ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നത്തെ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മള് യൂസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഇല യൂസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്താന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണെന്ന് തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് തരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സേഫ്റ്റി അല്ലെ ആ വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു പരിചയമുള്ള ഇതാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മളെ മീറ്റർ ബോർഡിന്റെ നമ്മളെ പവർ സപ്ലൈ ആദ്യം വരുന്നതാണ് വാട്ട് ടവർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മീറ്ററിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ ഒരു കാണുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് നോർമലി വരാറുള്ളത് എങ്കിലും പഴയ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴും നോർമലി നമ്മളെ വീടുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു ഉപകരണം തന്നെയാണ് ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് ഈ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ പറയാം ഫ്യൂസ് തന്നെയാണ് പറയാം അല്ലെ ഇതും ഫ്യൂസ് ഈ കാണുന്നത് എന്തന്നെയാണ് ഫ്യൂസ് ഇതൊക്കെ എവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടില് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു യു പി എസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു പി എസിന്റെ ബാക്കിലൊരു ചെറിയൊരു എന്താണ് ഒരു അടപ്പ് കാണാം അതില് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ കാണാം ഇതും എന്താണ് ഫ്യൂസ് ആണ് അതേപോലെ നിങ്ങളെ ഇൻവേർട്ടർ വീട്ടിൽ ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ചെറിയ ടൈപ്പ് ഫ്യൂസുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് എന്താണെന്ന് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഫ്യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം അത് എന്താണ് എന്ത് എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് എന്താണ് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇക്വിപ്മെന്റ് ഫ്രം ഹൈ കറണ്ട് ഓക്കെ എന്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇക്വിപ്മെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇക്വിപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഏതിൽ നിന്ന് ഹൈ കറണ്ട് എങ്ങാനും ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് അല്ലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു ചെറിയ ഉപകരണമാണ് എന്തിനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇക്വിപ്മെന്റ് ഇക്വിപ്മെന്റുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതിൽ നിന്ന് ഫ്രം ഹൈ കറണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബാറ്ററി ഇവിടെ ഒരു ഒരു ലഗും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അതിൽ ഫിഗറിൽ ഇല്ലാതെ പോയതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സപ്ലൈ ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂസിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫ്യൂസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ ഈ ഫ്യൂസിന്റെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ ഇവിടെ ലോഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഡിവൈസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൾബ് ബൾബ് എന്താണ് ഒരു ലോഡായിട്ട് അതായത് ഏത് ഉപകരണമാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സപ്ലൈ കണക്ട്
circumstances that cause high current in electric circuit or electric circuit uh, elect, uh, high current in davan la sahaji ringle एपयान एवरलोडिंग अड़ोर वीडियो या डीटेल षोट्स ओवरलोडिंग इन ई रु कारण कूड़ा और सर्क्यूटे हई करंटा कम अल पलू ना पत्र कॉर्ट सर्क्यूट बाधि इन कड़ ती पड़ो अलग वीडियो अत्यु अलग ओवरलोडिंग कारण एंण ओवरलोडिंग कम कड़ मुन कती नशो अगर नोट सर्क्यूट ओवरलोडिंग कारण नमक और सर्क्यूट हई करंटाद सपरेट पर ओर सर्क्यूट हई करंटान्ल परीक्ष चो षोट सर्क्यूट ओवरलोडिंग ओके षोट सर्क्यूट ओवरलोडिंग और सर्क्यूट हई करंटान्ल कारण अब सर्कमस्टेंस दैट हई करंट इन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट ए चोट सर्क्यूट ओवरलोडिंग क्या प्रयास आवश्यक अड़ सन अड़ वीडियो नाम ओके अब अब इत्र अड़ नोक और सेफ्टी फ्यूसल मेन पार्टे ईर सेफ्टी फ्यूसल मेन पार्टे नेफ्टी फ्यूसल मेन पार्टा फ्यूस वयर पर ओके सेफ्टी फ्यूसल मेन पार्टे चोदा फ्यूस वयर अल इतने वैचार इकोर और वयर कणक्टिया अल फ्यूसी ईर सोकटे अवड़ी ईर तल्क न और फ्यूस वयर को करक्टाइट का वयर अब इंटूड इंटूं अब और सेफ्टी फ्यूसी मेन पार्टे चोदा फ्यूस वयर मेन पार्ट ऑफ सेफ्टी फ्यूस फ्यूस वयर इन आ फ्यूस वयर मेक मेटीरियल इंपॉर्ट ओर फ्यूस वयर मेक मेटीरियल चोदा टिन्नी लड्डि अलोयसो न्यूस वयर मेक अूस वयर नेक टिन्नमेंट नमक लड्डमेंट अंटिंट अलोयस मिक्स फ्यूस वयर मेक ओके इन नड़ा फ्यूस वयर ईस कणक्ट इन सीरी सर्क्यूट और सर्क्यूट फ्यूस वयर एपड़े कणक्ट सीरीस कणक्ट इवे नि फिगर नोक सीरीस नोक अब सीरीस कणक्टिया अर लोड कणक्टू और इवे बैटरी कणक्टू अंड सपेट कणक्ष पारल अल रु तमिल कणक्ष फ्यूस पारल कणक्टियामी कणक्ट पशे इवे आो इवे पकर सीरीस कणक्ट अब ए हाउ ए फ्यूस ईस् कणक्ट इन ए सर्क्यूट चोदा परीक्ष चो सीस पारल आो चो अब निर्दर सर्क्यूट फ्यूस नणक्ट सीरीस कणक्ट अदाण फ्यूस वयर ईस् कणक्ट इन सीरीस टू ए सर्क्यूट और सर्क्यूट फ्यूस वयर नणक्ट सीरीस अड़ा प्रोपर्टी ऑफ फ्यूस वयर ए फ्यूस वयरी प्रोपर्टी अब प्रत्येक नाम फ्यूस वयरी प्रोपर्टी ए चोदा हई रसीस्टिटी लो मेलटिंग अब अल न इलेक्ट्रिक करंटर सर्क्यूट पास कीर्च हीट जनरेट अब नथवा इतना नंट पास अल फ्यूस एपकरण अब अद जनरेट हीट जनरेट अल इवड़क कूड़ा हीटे कड़ती हीट ना जनरेट पक्षे हीट अ जनरेट ईर सर्क्यूटे सर्क्यूटे अल नमुक ई बलबिल वाला हीट जनरेट आवश्यक अब इन डिवैसल इोट हीटे कड़ती इवड़ेण ई वयर पोटिपोण अब अद अद फ्यूस वयर मत प्रोपर्टी है लो मेलटिंग नाईट हीट जनरेटी फ्यूस वयर ई फ्यूस वयर फ्यूसल फ्यूस वयर पोटिपोण अल कमुक आ हीट इवड़े पा अब बलबिलोट नमुक हीट वेर आवश्यक 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോണ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നതാണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതായത് എന്താണ് നന്നായിട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു ചൂടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹീറ്റ് ആവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ നല്ല ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സർക്യൂട്ട് ഈ ഡിവൈസിലോട്ട് എത്താതെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകണം കാരണം ഫ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചീപ്പ് റേറ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഇക്വിപ്മെന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് അല്ലെ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടയിൽ നമുക്ക് ഒരു രൂപക്ക് രണ്ട് രൂപക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ ഇക്വിപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കോസ്റ്റ്ലി മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് അഥവാ ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുകാണ്ട് നമുക്ക് പകരം ഇതിന് പുതിയത് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള വർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അല്ലെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാട്ടോ ഞാൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടില്ല സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓർ ജൂൾസ് ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇക്വിപ്മെന്റ് എന്തിൽ നിന്ന് ഫ്രം ഹൈ കറണ്ട് അല്ലെ ഉയർന്ന കറണ്ടിൽ നിന്ന് ഇക്വിപ്മെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഹൈ കറണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് പറയും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മാത്രം ഓർത്തു വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് അല്ലെ ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിലുള്ള മെയിൻ പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂസ് വയറാണ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്നത് ഫ്യൂസ് വയറാണ് ആ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് ഏതാണ് ടിന്ന് ലെഡ് ആണ് അല്ലെ ടിന്ന് ആൻഡ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി അലോയിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസ് ആണോ പാരൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഓൾവേസ് സീരീസ് അല്ലെ ടു എ സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് അത് അതിനെന്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നന്നായിട്ട് ചൂടാവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഈ വയറിന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഒരുക്കി പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക 